నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు నమస్తే శిరీష సార్ బేసిక్ గా మనకి తెలుసు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ అలాగే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వీటికి తెలిసినా కూడా కోవిడ్ తర్వాత వీటి మీద అవేర్నెస్ అనేది చాలా పెరిగింది బట్ ఎప్పుడైతే ప్రీమియర్ అన్న వర్డ్ వినంగానే వీటికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ కూడా అండ్ అలా కాకుండా వీటిలో మనకి బాగా సెట్ అయ్యేది ఒక మంచి ఇన్సూరెన్స్ ఎస్పెషల్లీ యాక్సిడెంటల్ ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు కూడా మనకి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు కదా అందులో ద బెస్ట్ ఏది దాన్ని ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటారు కరెక్టే మీరు చెప్పింది శిరీష ఇన్ఫ్యాక్ట్ కోవిడ్ తర్వాత హెల్త్ వైపు అండ్ హైజీన్ వైపు అండ్ సెక్యూర్ లైఫ్ గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచన అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ చాలామంది కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అదేంటిది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే సి లైఫ్ ఈజ్ ప్రెషియస్ ఒక మనం ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం ఒక్కరే ఉండము కాబట్టి మనం వెనక ముందు ఒక నలుగురు ఉంటారు అంటే పేరెంట్స్ ఉంటారు మ్యారీడ్ అయితే వైఫ్ ఉంటుంది కిడ్స్ ఉంటారు ఆర్ ఈవెన్ అన్మ్యారీడ్ అయినా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ అలోన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆల్సో ఎవరైతే అంటారు కదా నేను అనాథుండని నా గురించి మీరు చెప్పలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అందరికీ జీవితంలో సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే సెక్యూరిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన నెల నెల అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి జీతాలు కానివ్వండి వస్తూ ఉంటుంది బట్ శాశ్వతం అనేది ఏది లేదు సో మనం ఏం చేయాలి అంటే మన ఫ్యూచర్ గురించి ఒక సేఫ్టీ మెథడ్లో ఒక చిన్న బడ్జెట్ అంటే ఎంత చిన్న బడ్జెట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనుకోండి సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు మినిమం కట్టాలి యావరేజ్గా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మిడిల్ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయితే యంగ్ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయితే చాలా తక్కువ ప్రీమియం ఉంటుంది చాలా తక్కువ అంటే కూడా అది కూడా కనీసం పది ఇరవై వేలు ఉంటుందండి సంవత్సరానికి అలాగే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకోండి అది కూడా ఒక రీజనబుల్లీ ఫైవ్ టు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ వరకు మీకు ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉందో ఆ ఇన్కమ్ ప్రకారంగా టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అంటారు ఎస్ మేబీ కరెక్ట్ సో అలాంటి సమ్ ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి అంటే ప్రీమియమ్స్ కూడా హెవీగా కట్టాల్సి వస్తుంది మీకు సంవత్సరం అంతా శాలరీ రానివ్వండి బిజినెస్ ఇన్కమ్ రానివ్వండి రాకపోనివ్వండి కానీ ప్రీమియం మాత్రం కట్టాల్సిందే కట్టి తీరాల్సిందే సో ఇట్స్ లైక్ అ కమిట్మెంట్ అనమాట సో ఈ కమిట్మెంట్ వల్ల ఏమొస్తుందంటే ఆ మనిషిలో ఒక డిసిప్లిన్ వస్తుంది భయం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను కొన్ని పార్టీలు ఇచ్చుకోవాలా లేదంటే ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ చేసుకోవాలా లేదంటే పెద్ద హాలిడేకి వెళ్ళాలా ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ముందు ఫస్ట్ ప్రీమియం కోసం డబ్బులు పక్కన పెట్టాలి మిగతా తర్వాత అన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ జీతం వస్తే మనకి అదే గుర్తొస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై నాలుగు వేలు కట్టేది ఉంది అనుకోండి ప్రీమియం నెలకు రెండు వేలు చొప్పున సైడ్లో దాన్ని పడేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది ఎక్కడ దాన్ని రిస్క్ తీసుకోరు ఎందుకంటే సంవత్సరం అవ్వగానే అదేంటి అప్పుడే అయిపోయిందా వన్ ఇయర్ మళ్ళీ కట్టాలా అనే భయం పుట్టుకొస్తుంది అక్కడ సో ఆ యాంగ్జైటీ వల్ల చాలామంది డిప్రెషన్కి గురవుతారు టెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు అయ్యో నేను నా ఫ్యామిలీని సెక్యూర్ చేసుకోలేకపోతున్నాను కదా అనేసి అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి చాలా కామన్ నా కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఇంపార్టెంట్గా ఏంటంటే బయట మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో ఆన్ రోడ్ బై వాక్ కానివ్వండి బై టూ వీలర్ కానివ్వండి బై ఫోర్ వీలర్ కానివ్వండి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాట్ ఎవర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది చాలా పెరుగుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ది రీసెర్చ్ ఇండియన్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ కేసెస్ అంటే అసలు మీరు ఊహించలేనంత అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నిజం చెప్తున్నాను టచ్ వర్డ్ నిన్న రాత్రి నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు లిటిల్ అవే ఫోర్ ఫైవ్ వెహికల్స్ బ్యాక్ ఉన్నాను నా ముందు ఒక అతను స్లైట్గా లారీకి అంటే లారీ ఆగుంది అక్కడ లారీ నడవట్లేదు అక్కడే ఆగుంది ఒక అతను లారీని టచ్ చేశాడు అనమాట టచ్ చేయగానే అతను టూ వీలర్ పై నుంచి పడిపోయాడు కింద పడంగానే తలకి బలమైన గాయం తగిలినట్టుంది రాత్రికి అతనికి హెల్మెట్ కూడా లేదు ఆ టైంలో ఇమీడియట్లీ వెదర్ హీస్ డెడ్ ఆర్ అలైవ్ ఎవరికి తెలియదు ఇమీడియట్గా యాంబులెన్స్కి కాల్ చేస్తున్నారు బట్ హెల్ప్ రావడానికి టైం పడుతుంది నీళ్ళు చల్లుతున్నారు మెనీ థింగ్స్ వర్ డన్ పాపం అతను లేవట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోయారు సో దిస్ ఈజ్ అన్సర్టనిటీ అండ్ నిజంగా ఇది నిన్న రాత్రి జరిగింది నాకు ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ షాక్డ్ ఎంత భయం వేసిందంటే ఒక క్షణం కోసము నేను సెక్యూర్డా కాదా ఒక క్షణానికి నాకు అనిపించింది అక్కడ అంతే కదా ఐ కాట్ గూస్ బాంబ్స్ లిటరలీ నేను అంటున్నాను కదా అంటే ఒక్క క్షణంలో నేను ఏమనుకున్నానంటే లైక్ జనరల్లీ ఇలాంటివి ఏం జరగవు కదా అని చెప్పేసి మనం టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అలాంటి మన
అయితే ఇక్కడ గుడ్ న్యూస్ ఉంది మన ప్రేక్షకుల కోసం ఈ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఏదైతే నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది ఐపీపీబీ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ ఉంది అది ఏంటంటే ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అంటే మన ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వీళ్ళు టాటా గ్రూప్తో కలిసేసేసి టాటా ఏఐజి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళతో కలిసేసేసి ఒక డీసెంట్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు అనమాట సో ఇందులో కొన్ని యాడ్ ఆన్ బ్యూటిఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ రైడర్స్ ఉన్నాయి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు చెప్తాను నిజంగా అంటున్నాను మీరు ఈ వీడియో చూడంగానే ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఆన్లైన్లో ఒక పాలసీ తీసేసుకుంటారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ పాలసీకి ప్రీమియం సంవత్సరానికి ఒకసారి మీకు పది లక్షల వరకు మీకు సమ్ ఇన్సూర్డ్ వస్తుంది సమ్ ఇన్సూర్డ్ ఏ పరిస్థితుల్లో వస్తుంది అది కూడా నేను చెప్తా అండ్ దీని ప్రీమియం అంటారా జస్ట్ త్రీ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఓన్లీ చాలా తక్కువ అసలు నథింగ్ అండి సి ఒక్కసారికి మనము ఒక చిన్న ఖర్చు చేయాలన్నా కానీ కనీసం ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు నోటు తీయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ మీరు అదే ఐదు వందల నోటు తీసి ఇన్సూరెన్స్ వాడికి ఇస్తే వాడు ఇంకా మీకు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రూపీస్ తిరిగి ఇస్తాడు సో త్రీ నైన్టీ నైన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్రీమియం అనమాట మీరు ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీ కానివ్వండి మీ శ్రేయభిలాషులు కానివ్వండి మ్యారీడ్ అని అన్మ్యారీడ్ అవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి మీరు సెక్యూర్డ్గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు డ్రైవ్ చేయాలి బయట సేఫ్టీగా ఉండాలి అనుకుంటే ఆ మైండ్లో టెన్షన్ ఉండకూడదు నేను ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఏదైనా జరిగితే ఆ డబ్బులు ఎవరు ఖర్చు పెడతారు హాస్పిటల్లో ఎవరి దగ్గర ఇమీడియట్గా క్రెడిట్ కార్డు వస్తుంది ఎంతో మందిని నేను చూశానని నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయదలుచుకోలేదు బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చాలామంది డబ్బులు తీయరు తీయరు నా ప్రాణం మీదకి వచ్చేసేసింది నన్ను రక్షించండి అని చెప్పంగానే ఎవరు కూడా సారీ రా నువ్వు ముందే చెప్పాల్సింది కానీ అంటే యాక్సిడెంట్ ముందే చెప్పొస్తుందా సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ నా కమింగ్ అప్ టు టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ సమ్ ఇన్షోర్ట్ అమౌంట్కి అసలు ఇది ఏ సినారీలో ఇవ్వబడుతుంది ఇది రెండు పరిస్థితుల్లో ఇవ్వబడుతుందండి ఒకటి పర్మనెంట్ డిసబిలిటీ ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అ పర్మనెంట్ డిసబిలిటీ త్రూ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ మేబీ యాక్సిడెంట్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు సమ్ ఇన్షోర్డ్ అమౌంట్ వస్తుంది రెండోది ఐఎమ్ సారీ టు సే బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ది పాలసీ హోల్డర్ అండ్ అలాగే సార్ మీరు అన్నారు డిసబిలిటీ అలాగే డెత్ అవుతే మనకి ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అని అండ్ అలాగే కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్లు ఏమవుతుందంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కానీ డిసబిలిటీ అవ్వరు బట్ ఆ కండిషన్ మాత్రం చాలా సివియర్గా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కూడా ఉందా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ శిరీష ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఈ విషయం గురించి ఇంతకు ముందు చాలా యాక్సిడెంటల్ పాలసీలో ఇలాంటి డీటెయిల్ లేదు ఇప్పుడు ఇందులో ఉంది అదేంటంటే సీరియస్గా గ్రీవియస్లీ ఇంజూర్డ్ పాలసీ హోల్డర్ ఎవరైతే హాస్పిటల్కి చేరుకుంటారో వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఇన్ పేషెంట్ ఐపీడి అంటారు అనమాట ఇన్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కోసము అరవై వేల రూపాయల వరకు ఇమ్మీడియట్లీ ఆ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో నుంచి మిమ్మల్ని బయటికి తీయడానికి ఆ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎంత ఖర్చు అయినా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్లో అయిపోతుంది బట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్లో అదొక ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేసి అదంతా బ్లడ్ ఎక్కువగా పోకుండా అవన్నీ చేయడానికి కొన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి అది అరవై వేల వరకు ఇందులో ఇవ్వబడుతుంది అండ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మరీ గ్రీవియస్ ఇంజురీస్ కాకుండా నార్మల్ ఇంజురీస్ జరిగాయి అంటే దానికి అవుట్ పేషెంట్ కోసము ఇన్ కేస్ నార్మల్ ఇంజురీస్ ఉంటే దానికి థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తారు సో ఈ టూ ఫీచర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్లో లైక్ హూ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ కన్ఫర్మ్ అనమాట బట్ ఎస్ ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో పాటు టాటా ఏఐజి ఇద్దరు కలిసి ఈ పాలసీని ఎక్స్క్లూజివ్గా మన భారతీయుల కోసం అందరి కోసం తీశారు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ న్యూస్ అండి In fact, 399, like just, it's a gift and go on. If you want to give it to you, you can give it to you first of all. And then, your family is a good thing. So, here, the important thing is that now, you are married. You are married. And, like, your father or mother, if you are in a road accident, they are a policy holder. They are a good thing. They are a good thing. So, they are a good thing. They are immediately, you are better than. That means, they are a good thing. They are a good thing. కోలుకునేంత వరకు బెడ్లో ఉండాలి సో వాళ్ళ పిల్లలకి ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినారియోలో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఈ పాలసీలో వన్ ల్యాక్ రూపీస్ సపరేట్గా అమౌంట్ ఇవ్వబడుతుంది అనమాట సార్ నాకు తెలిసి ఇది ఈ పాలసీలోనే ఇది ఒక్క దాంట్లోనే ఉంది అనుకుంటాం ఎక్స్క్లూసివ్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్
సో అది నార్మల్ ఖర్చుల కోసం లైక్ స్మాల్ స్మాల్ ఉంటాయండి సో అలాంటి మిస్లేనియస్ ఖర్చుల కోసము పర్ డే థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ టెన్ డేస్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటి నుంచి ఆర్ లేదంటే ఆ రోడ్ పైన యాక్సిడెంట్ అయింది అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి దానికోసం ఒక మీరు అంబులెన్స్ బుక్ చేయాలి దానికోసం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవ్వడుతుంది అంటే హాస్పిటల్ చేరుకునేందుకు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యూ కెన్ బి టేకింగ్ కేర్ అట్ ది హాస్పిటల్ సో కాబట్టి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంబులెన్స్ ఛార్జెస్ అండ్ చాలా మందికి కూడా డౌట్ ఉంటుంది సార్ ఏంటి అంటే ఇవి ఫ్యూచర్స్ చెప్పినా కూడా మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇదే ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అబ్సల్యూట్లీ నేనైతే చెప్తానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్క కంపెనీ కాదు ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మీకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే చాలా థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి డైరెక్ట్లీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి వాళ్ళందరూ దొంగలని నేను చెప్పట్లా వాట్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సేజ్ ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ టాటా గ్రూప్ సంస్థ అంటే అందరికంటే మంచి పేరున్న సంస్థ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నో డౌట్ బట్ టాటా గ్రూప్ ఈజ్ లైక్ ఆల్వేజ్ అ ఫేవరెట్ అనమాట సో టాటా గ్రూప్ విత్ ఇండియన్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కలిసేసి చేస్తుందంటే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం దాంతోపాటు టాటా గ్రూప్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అండి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి వాట్ ఎల్స్ డూ యూ వాంట్ చాలామంది ఉన్నారు చాలా ప్రామిసెస్ ఇస్తున్నారు అదంతా పక్కన పెడదాం ఫస్ట్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టాటా గ్రూప్ ఇంకా వేరేది ఏ అష్యూరెన్స్ అవసరం లేదండి జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్ దట్ సెట్ సో ఈ పాలసీ కోసం మీరు ఒకవేళ తీసుకోవాలి అనుకంటే నియరెస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోండి అక్కడ మీకు ఈ పాలసీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వబడతాయి యూ కెన్ బై దిస్ యాక్సిడెంటల్ పాలసీ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏమైనా అవసరం అంటారా సార్ అఫ్కోర్స్ యూ నీడ్ దాట్ అండి తప్పకుండా యూ నీడ్ యువర్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి అడ్రస్ కోసం కూడా కావాల్సి వస్తాయి డాక్యుమెంట్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయండి సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అలాంగ్ విత్ యువర్ డిడి అంటారా చెక్ అంటారా లేదంటే ఫోన్పే కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అంతా యూపీఐ పేమెంట్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి యూ కెన్ పే వాయ్ దాట్ nice information sir thank you thank you so much most welcome sirisha